欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子夏一部剧《苍穹之北》，谭松韵拿下鹅厂 S 级古装。娱乐圈最不缺的就是小道消息，有的是为了炒作人气的，有的是为了新剧造势，还有的是蹭热度的。当然了，也有的是当事人或者是出品方故意放出消息。试探市场反应的，来看看最新电视剧领域方面的小道消息有哪些。第一部是《苍穹之北》，这部剧网传将由杨紫主演，是一部航空题材剧。杨紫是当红顶流，好戏一部接一部，不缺乏资源。当下正在拍摄摄动作电影《猎毒》，而下一部新剧还没有定下来。这部剧已经转了不少时间了，感觉并非空穴来风。该剧讲述了航天工程师安福成为了中国北斗建设事业，毅然决然地放弃海外高薪工作，回国发展。网传搭档张艺兴、杨紫和张艺兴两人上一年一起参加了综艺节目《向往的生活》，还短暂传出过绯闻 ，CP 感很好，很受欢迎。这样一传，两人一起主演的可能性反而不高，有点在超高这部剧热度的嫌疑。还是比较期待杨紫主演的这部剧，静等官宣。第二部《归路》由墨宝飞宝担任编剧的一部剧。墨宝飞宝这些年在电视剧领域发展很好，担任过不少经典好剧的编剧，诸如《步步惊心》和《以生消磨亲爱的》、《热爱的周生如故》、《一生一世》等，都是出自他的手，风格都是又甜又虐，深得观众喜爱。网传谭松韵会担任女主。谭松韵观众缘也很好，小圆脸，大眼睛，是很多人心目中新晋的初恋脸女神。凭借《锦衣之下》以家人之名爆红后，资源很好。她与王凯主演的都市情感剧《向风而行》刚杀青，又被爆好剧，很受追捧。第三部《乐游园》，根据肥我思存的作品改编，是鹅厂今年投资的古偶大制作之一。据悉，这部剧将由《陈情令》的导演郑伟文担任，质量很有保障。将由徐凯和景甜主演。景甜上一年凭借奇幻剧《司藤》走红后，资源又提升了一个档次。这部剧设定是女强男弱，是一个很不错的剧本。搭档的男主徐凯是新晋的古装男神，资源也好，跟不少一线女星都合作过，两人的合作还是很值得期待的。第四部《西出玉门》，这也是鹅厂今年重点投资的剧，投入程度据说比 S 级还要高。原著中，女主叶刘熙是集匪气、霸气、野性于一身，是非常好的一部大女主剧。网传将由倪妮,妮担任女主。倪妮,妮回归小荧屏后，资源也是好，主演的《天盛长歌》《晨曦园》《流金岁月》都是大制作剧。还与邓伦合作了都市情感剧《夜旅人》，又被爆接拍这一部，很受资本追捧。第五部《莫负寒夏》是一部现代商业情感剧，网传将由迪丽热巴担任女主。胖迪是当下炙手可热的九零后小花，可以说是不缺资源。上一年接拍了《玉娇记》《安乐传》两部重量级的古装，接下来的剧应该是现代了。接拍这部剧也是有可能的，这五部都还没有官宣的，一切要以官宣为准。喜欢杨子一句话归纳，就是始于演技，限于性格，忠于人品。始于演技，杨子作为童星出道，一部《家有儿女家喻户晓》，杨子把剧里的夏雪姐姐演得栩栩如生，入木三分，感觉杨子就是夏雪。夏雪就是杨子，完全跟角色融为一体，也难怪网友称杨子之后再无夏雪。国民认可度可见一斑，想必大多数人都是通过《家有儿女》开始认识杨子的。限于性格，杨子性格属于大大咧咧女汉子类型，热情开朗又乐于助人，这种性格的人让人感觉没有任何明星距离，就是邻家大姐姐。莫名有种亲近感，事实证明也是如此。杨子这么多年，不管是热播的电视剧还是综艺，跟他相处的人都特别轻松。
，前有铁哥们张一山，后有乔欣等一众好友，相处的氛围总是搞笑又温馨。哪怕是跟张艺兴有传绯闻后，还能在《向往的生活》的综艺节目直面绯闻，这种性格的杨子有谁不喜欢呢？忠于人品，杨子的人品经过实践是值得点赞的。最代表的还是之前李晨和印小天之间的口水战。当事件开始时，舆论都指责印小天的时候，杨子不怕惹祸上身，却挺身而出支持印小天。事后证明谁是谁非，想必大家都心里有杆秤，自有衡量。综上所述，一个人受到大众喜欢不是没有原因的，毕竟邪不胜正，人民群众眼睛是雪亮的。最后。祝愿杨子二零二二年更进一步，感情事业双丰收，不要再把男人处成哥们了，见好就收一个，哈哈！感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！